முப்பத்தி இரண்டாம் அத்தியாயம் பரிசோதனை சின்ன பழுவேட்டையரை கண்டதும் வந்தியதேவன் சண்டையை நிறுத்திவிட்டு அவரை நோக்கி நடந்தான் காவலர்கள் எழுந்து ஓடி வந்து அவனை பிடித்துக் கொண்டார்கள் அவர்களை அவன் சிறிதும் லட்சியம் செய்யாமல் நாளாடி முன்னால் நடந்து வந்து தளபதி நல்ல சமயத்தில் தாங்கள் வந்து சேர்ந்தீர்கள் இந்த பக்கா திருடர்கள் என்னுடைய உடைமைகளை திருடி கொண்டதும் இல்லாமல் என்னையும் கொல்ல பார்க்கிறார்கள் விருந்தாளி இப்படித்தான் நடத்துவது இதுவா தஞ்சாவூர் சம்பிரதாயம் நான் தங்களுக்கு மட்டும் விருந்தாளி அல்ல சக்கரவர்த்திக்கும் விருந்தாளி சக்கரவர்த்தி நீ சொன்னதை தான் தாங்களும் கேட்டீர்களே பட்டத்து இளவரசிடமிருந்து ஓலை கொண்டு வந்த தூதன் அப்படிப்பட்ட என்னை இந்த பாடுபடுத்துகிறவர்கள் மற்றவர்களை என்ன செய்துவிட மாட்டார்கள் இப்படிப்பட்ட திருடர்களை தங்கள் பணியாட்களாக வைத்துக் கொண்டிருப்பது பற்றி ஆச்சரியப்படுகிறேன் எங்கள் தொண்டை மண்டலத்தில் இப்படிப்பட்ட திருடர்களை உடனே கழுவில் ஏற்றி மறுகாரியும் பார்ப்போம் என்று சராமரியாக பொழிந்தான் மூன்று வீரர்களை ஏக காலத்தில் எதிர்த்து புரட்டி கீழே தள்ளிய வாலிபனுடைய வீர செயலை பற்றிய வியப்பு இன்னும் பழுவேட்டையரின் மனதை விட்டகளவில்லை இத்தகைய வீரனை நாம் நமது காவற்படையில் சேர்த்துக் கொள்ள வேண்டும் எனும் ஆசை அவருக்கு அதிகமாயிற்று எனவே அவர் சாந்தமான குரலில் பொறு தம்பி பொறு அப்படியெல்லாம் இவர்கள் செய்திருக்க மாட்டார்கள் என்று தோன்றவில்லை இவர்களை விசாரித்து பார்க்கிறேன் என்றார் நான் கோருவதும் அதுவேதான் இவர்களை விசாரியுங்கள் விசாரித்து நீதி வழங்குங்கள் என்னுடைய உடைமையும் உடையும் என்னிடம் திருப்பி வருவதற்கு ஏற்பாடு செய்யுங்கள் என்றான் வல்லவராயன் அடே இந்த பிள்ளையை விட்டு விட்டு இப்படி வாருங்கள் நான் சொன்னது என்ன நீங்கள் செய்தது என்ன இவன் மீது என் கை வைத்தீர்கள் என்று கோபமான குரலில் கேட்டார் கோட்டை தளபதி எஜமானே தாங்கள் சொன்னது சொன்னபடியே செய்தோம் இதுவரை என்னை முழுக்காட்டி புதிய ஆடைகளையும் ஆபரணங்களையும் அணிவித்தோம் அறுசுவை உண்டி அளித்தோம் சித்திர மண்டபத்திற்கும் அழைத்து வந்தோம் அவர் சிறிது நேரம் சித்திர மண்டபத்தில் உள்ள சித்திரங்களை பார்த்து கொண்டிருந்தார் திடீர் என்று நினைத்துக் கொண்டு இவருடைய பழைய உடைகளை கேட்டார் உடனே எங்களை தாக்கவும் ஆரம்பித்தார் என்றான் அவ்வீரர்களில் ஒருவன் ஒரு சிறு பிள்ளை இடமா மூன்று தடியர்கள் அடிபிட்டு வீழ்ந்தீர்கள் என்று கூறி ரத்த கணல் வீச விழித்து பார்த்தார் எஜமான் அரண்மனை விருந்தாளி ஆயிற்று என்று யோசித்தோம் இப்போது சற்று அனுமதி கொடுங்கள் இவனை உடனே வேலை தீர்த்து விடுகிறோம் போதும் உங்கள் வீர பிரதாபம் நிறுத்துங்கள் தம்பி நீ என்ன சொல்லுகிறாய் இவர்களுக்கு அனுமதி கொடுங்கள் என்றுதான் சொல்கிறேன் எனக்கும் அனுமதி கொடுங்கள் சோழகுலத்து பகைவர்களோடு போராடி கொஞ்சம் நாளாயிற்று தோள்கள் திணவெடுக்கின்றன அரண்மனை விருந்தாளிகளை எப்படி நடத்த வேண்டும் என்று இவர்களுக்கு பாடம் கற்பிக்கிறேன் என்றான் நமது வீரன் சின்ன பழுவேட்டையார் புன்னகை புரிந்து தம்பி உன் தோல் தினவை தீர்த்துக் கொள்வதை சோழ பகைவர்களோடைய வைத்துக்கொள் சக்கரவர்த்தி நோய் வாய்ப்பட்டிருக்கும் நிலையில் தஞ்சை கோட்டைக்கள் இவ்விதம் சண்டை சந்தடி ஒன்றும் உதவாது என்று கட்டளை என்று சொன்னார் அப்படியானால் என்னுடைய உடைகளையும் உடைமைகளையும் உடனே கொண்டு வந்து கொடுக்க சொல்லுங்கள் எங்கேடா அவை யஜமான் தங்கள் கட்டளைப்படி பத்திரப்படுத்தி வைத்திருக்கிறோம் தளபதி இவர்கள் எப்படி புழுகுகிறார்கள் சற்று முன் உடைகளை வெளுக்க போட்டிருப்பதாக சொன்னார்கள் இப்போது தாங்கள் பத்திரப்படுத்தி வைக்க சொன்னதாக கூறுகிறார்கள் சற்று போனால் தங்களுக்கே திருட்டு பட்டம் கூட கட்டிவிடுவார்கள் என்றான் வந்தியத்தேவன் தளபதி காவலர்களை பார்த்து முட்டாள்களே இந்த பிள்ளைக்கு புது ஆடைகள் கொடுக்கும்படி மட்டும்தானே சொன்னேன் பழையவைகளை பற்றி நான் ஒன்றுமே சொல்லவில்லையே இந்த மூடர்கள் என்னவோ உளறுகிறார்கள் தம்பி போனால் போகட்டும் பழைய உடைகளை பற்றி எதற்காக இவ்வளவு கவலைப்படுகிறாய் அதற்குள் ஏதாவது உயர்ந்த பொருள் வைத்திருந்தாயோ என்று கேட்டார் ஆம் வழிநடை செலவுக்காக பொற்காசுகள் வைத்திருந்தேன் என்று வந்தியத்தேவன் சொல்வதற்குள் அதற்காக நீ ஒன்றும் கவலைப்பட வேண்டாம் உனக்கு வழி செலவுக்கு எவ்வளவு பொன் வேண்டுமோ 
அவ்வளவு தருகிறேன் என்றார் பழுவேட்டையார் தளபதி நான் இளவரசர் கரிகாலருடைய தூதன் பரிரிடம் கை நீட்டி பணம் பெறும் வழக்கம் என்னிடம் கிடையாது அப்படியானால் உன்னுடைய உடைகளையும் அதற்குள் இருந்த பொற்காசுகளையும் திருப்பி உன்னிடம் சேர்ப்பிக்க சொல்கிறேன் கவலைப்படாதே உன் உடையில் வேறு பொருள் ஒன்றும் இல்லை அல்லவா வல்லவராயின் ஒரு கணம் யோசித்தான் அந்த தயக்கத்தை சின்ன பழுவேட்டையாரும் பார்த்து கொண்டார் வேறொரு முக்கியமான பொருளும் என் அரை சுற்று ஆடையில் இருக்கிறது அதை உங்கள் ஆட்கள் தொட்டிருக்க மாட்டார்கள் என்று நினைக்கிறேன் தொட்டிருந்தால் அவர்கள் தொலைந்தார்கள் ஆஹா உனக்கு எத்தனை கோபம் வருகிறது எங்கே யார் இடத்தில் பேசுகிறோம் என்பதை மறந்துவிட்டே பேசுகிறாய் சிறு பிள்ளையாயிற்று என்று மன்னித்து விடுகிறேன் அப்படிப்பட்ட பொருள் என்ன தளபதி அதை சொல்வதற்கு இல்லை அது அந்தரங்க விஷயம் தஞ்சை கோட்டைக்குள் எனக்கு தெரியாத அந்தரங்கம் ஒன்றும் இருக்க முடியாது இளவரசர் கரிகாலர் என்னிடம் ஒப்புவித்த அந்தரங்க விஷயம் இளவரசர் வடதிசையின் மாதண்ட நாயகர் அவருடைய அதிகாரம் பாலாற்றுக்கு வடக்கே செல்லும் இங்கே சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரம் மட்டும் செல்லும் தளபதி புலிகொடி பறக்கும் இடமெல்லாம் சக்கரவர்த்தியின் அதிகாரம்தான் அதில் என்ன சந்தேகம் ஆகையினால்தான் இந்த கோட்டைக்குள்ளே எனக்கு தெரியாத அந்தரங்கம் எதுவும் இருக்க முடியாது என்று சொல்கிறேன் சக்கரவர்த்தியின் சேமத்தை கருதித்தான் தளபதி சக்கரவர்த்தியை கண்ணுங்கருத்தமாக காப்பாற்றி வருவதற்காக தங்களுக்கும் பெரிய பழுவேட்டையாருக்கும் சோழ ராஜ்யம் நன்றி கடற்பட்டிருக்கிறது இன்றைக்கு சக்கரவர்த்தி தங்களை பாராட்டியதும் என் காதில் விழுந்தது தங்களுக்கு பயந்து கொண்டுதான் யமன் தஞ்சை கோட்டைக்குள் புகுந்து வராமல் தயங்கி கொண்டிருக்கிறான் என்று சக்கரவர்த்தி சொன்னாரே அது எவ்வளவு பொருள் பொதிந்த வார்த்தை ஆம் தம்பி பழையாறையில் இருந்து சக்கரவர்த்தி நாங்கள் இங்கே அழைத்து வந்து கட்டுக்காவலுக்குள் வைத்திராவிட்டால் இத்தனை நாளும் என்ன விபரீதம் நடந்திருக்குமோ தெரியாது பாண்டிய நாட்டு சதிகாரர்களின் நோக்கம் நிறைவேறியிருந்தாலும் இருக்கலாம் ஆ தாங்கள் கூட அவ்விதம் சொல்கிறீர்களே அப்படியானால் நான் கேள்விப்பட்டது உண்மையாக தான் இருக்க வேண்டும் என்ன கேள்விப்பட்டாய் சக்கரவர்த்திக்கு விரோதமாக ஒரு சதி நடக்கிறது என்றும் சக்கரவர்த்தியின் திருக்குமார்களுக்கு விரோதமாக இன்னொரு சதி நடக்கிறது என்றும் கேள்விப்பட்டேன் சின்ன பழுவேட்டையர் தன் வஜ்ர பற்களினால் உதடை கடித்துக் கொண்டார் இந்த சிறு அரியா பையனுடன் பேச்சு கொடுத்ததில் தமக்கே இத்தனை நேரமும் தோல்வி என்பதை உணர்ந்தார் ஏறக்குறைய அவனுடைய குற்றச்சாட்டுகளுக்கு தாம் பதில் சொல்லி சமாளிக்கும் நிலை வந்துவிட்டது எனவே பேச்சை அத்துடன் வெட்டிவிட விரும்பினார் உனக்கென்ன அதை பற்றி கவலை எல்லா சதிகளையும் உடைத்து சோழகுலத்தை பாதுகாக்க நாங்கள் இருக்கிறோம் உன்னுடைய கோரிக்கையை சொல்லு உன் பழைய ஆடைகள் உனக்கு வேண்டும் அவ்வளவுதானே என்றார் என் பழைய ஆடைகளும் வேண்டும் அவற்றுக்குள் இருந்த பொருள்களும் வேண்டும் என்ன பொருள் என்று இன்னும் நீ சொல்லவில்லையே சொல்லதான் வேண்டுமானால் சொல்கிறேன் அதன் பொறுப்பு தங்களை சார்ந்தது இளவரசர் சக்கரவர்த்திக்கு கொடுத்திருந்த ஓலை தவிர இன்னொரு ஓலையும் என்னிடம் கொடுத்திருந்தார் இன்னொரு ஓலையா யாருக்கு நீ சொல்லவே இல்லையே அந்தரங்கமானபடியால் சொல்லவில்லை நீங்கள் இப்போது வற்புறுத்துகிறபடியால் சொல்கிறேன் பழையாறையில் உள்ள இளைய பிராட்டி குந்தவை தேவிக்கு இளவரசர் ஓலை ஒன்று கொடுத்தார் ஓஹோ அப்படியானால் நாளைக்கு சக்கரவர்த்திக்கு கொடுக்கும் திருமுகத்தை நீ உடனே எடுத்துக்கொண்டு காஞ்சிக்கு போக முடியாது இளைய பிராட்டிக்கு இளவரசர் ஓலை அனுப்பும்படி இப்போது என்ன அவசரம் நேர்ந்ததோ தளபதி நான் பிறருக்கு எழுதப்படும் ஓலை படிப்பதில்லை சக்கரவர்த்தியின் ஓலை படித்தது போல் இதையும் நீங்கள் படிப்பதில் எனக்கு ஒன்றும் ஆட்சேபம் கிடையாது அந்த பொறுப்பு தங்களுடையது என் உடையில் இருந்த பொண்ணும் ஓலையும் களவு போகாமல் என்னிடம் திருப்பி வந்தால் போதும் அதை பற்றி பயம் வேண்டாம் நான் பார்த்து எடுத்து வருகிறேன் என்று சின்ன பழுவேட்டையார் நடந்தார் அவர் பின்னோடு வந்தியத்தேவன் தொடர்ந்தான் அதை அறிந்த கோட்டை தளபதி கண்களினால் சமிக்கை செய்யவே ஐந்தாறு வேல்பிடித்த வீரர்கள் வந்து வாசற்படி என்றை குறுக்கே நின்றார்கள் அவர்களுடன் சண்டை படிப்பதில் அனுகூலம் ஒன்றுமில்லை என்று கருதி வந்திதேவன் அங்கேயே நின்றான் 
சற்று நேரத்திற்கெல்லாம் சின்ன பழுவேட்டையார் திரும்பி வந்தார் அவருக்கு பின்னால் ஒருவன் ஒரு தட்டில் சீர்வரிசை ஏந்தி கொண்டு வருவது போல் வந்திதேவனுடைய பழைய ஆடைகளை எடுத்துக் கொண்டான் தம்பி இதோ உன் ஆடைகள் பத்திரமாய் இருக்கின்றன நன்றாக சோதனை செய்து பார்த்துக்கோள் என்றார் கொட்டை தளபதி அவ்விதமே வந்திதேவன் சோதனை செய்து பார்த்தான் அரை சுற்றில் சுருளில் அவன் வைத்திருந்ததை காட்டிலும் அதிகமாக பொற்காசுகள் இருந்தன குந்தவி தேவியிடம் சேர்ப்பிக்க வேண்டிய ஓலையும் இருந்தது அதிக பொற்காசுகள் எப்படி வந்தன முதலில் அவன் தேடி பார்த்த போது இல்லாத ஓலை இப்போது எப்படி வந்தது சின்ன பழுவேட்டையாரிடம் அது அகப்பட்டிருக்க வேண்டும் அதை பார்த்துவிட்டு இப்போது திருப்பி வந்த பிறகு அவர் அந்த ஓலையை திரும்ப செருகியிருக்க வேண்டும் எதற்காக இப்படி செய்கிறார் பொற்காசுகள் எதற்காக அதிகம் வைத்திருக்கிறார் பொல்லாத மனிதர் இவர் இன்னும் எப்படியெல்லாம் தன்னை சோதிக்கப் போகிறாரோ தெரியாது இவரிடம் சர்வ ஜாக்கிரதையாக நடந்து கொள்ள வேண்டும் ஏமாந்து போகக்கூடாது எல்லாம் சரியாயிருக்கிறதா தம்பி நீ கொண்டு வந்த பொன் பொருள் எல்லாம் என்று சென்ன பழுவேட்டையார் கேட்டார் இதோ பார்த்து சொல்கிறேன் என்று கூறி வந்தி தேவன் பொற்காசுகளை எண்ணினான் அதிகப்படி காசுகளை எடுத்து தனியாக பழுவேட்டையார் முன்பு வைத்துவிட்டு தளபதி வானர் குலத்தில் பிறந்தவன் ஆதித்த கரிகாலின் தூதன் பிறர் பொருளுக்கு ஆசைப்படுவதில்லை என்றான் உன்னுடைய நேர்மையை மிக மெச்சுகிறேன் ஆயினும் உன்னுடைய வழி செலவுக்கு இதை நீ வைத்துக் கொள்ளலாம் எப்போது புறப்பட விரும்புகிறாய் இன்றைக்கே புறப்படுகிறாயா அல்லது இன்றிரவு தங்கி இலைபாரி விட்டு பெரியவரை பார்த்து விட்டு போகிறாயா என்று கேட்டார் தளபதி அவசியம் இன்றிரவு இங்கே தங்கி பெரிய பழுவேட்டையரையும் தரிசித்து விட்டு போக எண்ணிருக்கிறேன் ஆனால் உங்கள் ஆட்களிடம் மட்டும் கொஞ்சம் சொல்லி வையுங்கள் என் பொருள்களில் கை வைக்க வேண்டாம் என்று இவ்விதம் சொல்லிக் கொண்டே அதிகப்படியாயிருந்த பொற்காசுகளையும் வந்தியதேவன் எடுத்து துணிச்சுடலில் பத்திரப்படுத்தி வைத்துக் கொண்டான் மிக்க சந்தோஷம் உனக்கு இங்கு எந்தவித இடைஞ்சலும் இனிமேல் இராது உனக்கு என்ன வேண்டுமோ தாராளமாய் கேட்டு பெற்றுக் கொள்ளலாம் தளபதி இந்த தஞ்சை நகரை சுற்றி பார்க்க வேண்டும் என்று எனக்கு ஆசையாய் இருக்கிறது பார்க்கலாம் அல்லவா தாராளமாக பார்க்கலாம் இதோ இவர்கள் இருவரும் முன்னோடு வந்து கோட்டைக்குள் எல்லா இடங்களையும் காட்டுவார்கள் கோட்டைக்கு வெளியில் மட்டும் போக வேண்டாம் சாயங்காலம் கோட்டை கதவுகளை சாத்தி விடுவார்கள் வெளியில் போய்விட்டால் திரும்பி இரவு வர முடியாது கோட்டைக்குள்ளே உன் விருப்பப்படி சுற்றி அலையலாம் இவ்விதம் குறிவிட்டு இரண்டு புதிய ஆட்களை சின்ன பழுவேட்டையார் தம் அருகில் அழைத்து அவர்களிடம் ஏதோ சொன்னார் அவர் சொன்னது என்னவாயிருக்கும் என்று வந்தியத்தேவன் ஒருவாறு ஊகித்து தெரிந்து கொண்டான்